వెల్కమ్ టు లెర్నింగ్ ఆన్ మ్యానువల్ టెస్టింగ్ ఈరోజు మనం ఎస్డిఎల్సిలో వి మోడల్ ఏంటో నేర్చుకుందాం అండి ఇప్పటి వరకు మనం ఎస్డిఎల్సి ఫేజెస్ నేర్చుకున్నాం ఎస్డిఎల్సి టైప్స్లో ఒక టైప్లో వాటర్ ఫాల్ ఒకటి నేర్చుకున్నాము బట్ ఇప్పుడు మనం ఎస్డిఎల్సిలో వి మోడల్ ఏంటో నేర్చుకుందాం వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి వి మోడల్ కూడా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్గా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూగా వి మోడల్ వి మోడల్ జస్ట్ ఈ ద సెకండ్ టైప్ ఎస్డిఎల్సిలో వి మోడల్ సో కమ్ టు వి మోడల్ వి మోడల్ ఈజ్ ఏ ఇట్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో అంటే మన వాటర్ ఫాల్లో చూస్తే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి ఒకదాని తర్వాత లీనియర్గా ఫేజెస్ ఉన్నాయి బట్ వి మోడల్కి వస్తే ఇది ఒక సీక్వెన్షియల్ మేనర్గా వెళ్తుంది సో ఫస్ట్ పాయింట్ అండి వి మోడల్ ఈజ్ ఏ సీక్వెన్షియల్ ఫ్లో ఓకే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ మనకి కస్టమర్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ని గ్యాదర్ చేస్తారు గ్యాదర్ చేసి డెవలపర్స్ క్యూ క్యూఏ మెంబర్స్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరు ఎవరైతే పెద్ద పెద్దలు ఉంటారో వాళ్ళందరూ ఇన్వాల్వ్ అవుతారు దీంట్లో కరస్పాండింగ్గా టెస్టింగ్ ఫేజెస్ ఒకటి ఉన్నా డెవలప్మెంట్ ఫేజ్ ప్యారల్గా వెళ్తాయి సో చూసుకుంటే ఎలా ఉంటుంది చూడాలనుకుంటే లెట్ సి వన్ బై వన్ అండి ఒక డయాగ్రామ్ అప్రోచ్ ఉంది డయాగ్రామ్ వేస్తాను అది మీకు ఓకే డయాగ్రామ్ ఎప్పుడు చూస్తే బి మోడల్లో ఫస్ట్ మనకు ఫస్ట్ ఫేజ్లో ఏముంటాయి ఫస్ట్ ఏంటంటే రిక్వైర్మెంట్స్ ఉంటాయండి ఓకే ఇక్కడ మనకి రిక్వైర్మెంట్స్ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ వేస్తాను డయాగ్రామ్ వేసినాక చెప్తానండి రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ సిస్టమ్ డిజైన్ దాని తర్వాత ఆర్కిటెక్చరల్ ఆర్కిటెక్చరల్ డిజైన్ దాని తర్వాత మాడ్యులర్ డిజైన్ ఇప్పుడు ఏదైతే నేను గీస్తున్నానో ఇవన్నీ డెవలపర్ చేసే యాక్టివిటీస్ అండి దాని తర్వాత క్లాస్ కి మనకి ఇక్కడ ఇక్కడ సింగల్ గా ప్యారల్ గా ఓకే ఇక్కడ యూఏటి టెస్ట్ కేసెస్ ఉంటాయి ఇక్కడికి వస్తే సిస్టమ్ టెస్ట్ కేసెస్ 
ఇక్కడికి వస్తే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇక్కడికి వస్తే యూనిట్ టెస్ట్ కేసెస్ ఇక్కడికి వస్తే డెవలపర్ ఇచ్చిన కోడింగ్ ఉంటుంది అండి ఇక్కడ చెప్తాను ఒక్కొక్క ఫేజు ఒక్క నిమిషం వెయిట్ టైం ఉంటే డైగ్రామ్ కూడా వేసేసుకోండి కావాలంటే మీరు యూనిట్ టెస్టింగ్ గ్రేషన్ టెస్టింగ్ సిస్టమ్ టెస్టింగ్ ఓకే నవ్ సో ఇప్పుడు ఇది వి మోడల్ డైగ్రామ్ అండి దీని వి మోడల్ ఎందుకు అన్నారు నాకు అనగానే మన మైండ్ స్ట్రాక్ అయ్యేది షేప్ ఆ షేప్ చూసాము ఈ షేప్ వి లా ఉంది అందుకే వి మోడల్ కానీ అది తప్పండి ఇది వి వి షేప్ లో వి మోడల్ కాదు వి అంటే ఏంటి అంటే వి స్టాండ్స్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ అంటే చెప్తాను వెరిఫికేషన్ ఏంటి వాల్యుడేషన్ ఏంటి వి స్టాండ్స్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ ఇయర్ అండ్ అందర్ వి స్టాండ్స్ ఫర్ validation so ikkada maniki idi it is verification verification here ikkada validation ipudu chudandi diagram explain chestanu v stands for verification validation ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ లో డెవలపర్ తో కియర్ మెంబర్ స్టేక్ హోల్డర్స్ అందరూ యూజర్ కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో డిస్కస్ చేస్తారు రిక్వైర్మెంట్ గ్యాదరింగ్ లో డిస్కస్ చేసినాక ఒక క్యూ మెంబర్ కి ఐడియా వస్తుంది యూజర్ కి ఏం కావాలని జస్ట్ లైక్ అండి యూజర్స్ అంటే మనం కూడా యూజర్స్ రియల్ టైమ్ యూజర్స్ కదా థింక్ చేస్తే మనం మొబైల్ కొనాలనుకుంటున్నాం ఒకటి మొబైల్ కొనాలనుకుంటే దానిలో స్పెసిఫికేషన్ చూస్తాం ఎయిట్ జీబీ ర్యామ్ సిక్స్టీన్ జీబీ ర్యామ్ టెన్ జీబీ ర్యామ్ అని ఆ స్పెసిఫికేషన్ చూసి మనం మొబైల్ కొంటాం కదండి అలాగా బట్ మనం కొన్న తర్వాత ఎయిట్ జీబీ ఉంది అని మొత్తం ఓపెన్ చేసి చూడం కదండి ఓకే అలాగే ర్యామ్ కరెక్ట్ గా ఇంటర్నల్ స్పేస్ థర్టీ టూ అనేవాడు థర్టీ టూ ఓపెన్ చేసి మొత్తం ఓపెన్ చేసి మొబైల్ తో ఓపెన్ చేసి థర్టీ టూ జీబీ ఉందని చూడం కదండి మన ఇచ్చిన స్పెసి స్పెసిఫికేషన్ ప్రకారంగా మనకు కావాల్సిన యూజర్ కావాల్సిన ప్రకారంగా డేటా ఉంటుంది అక్కడ సో అలాగే యూజర్ కి ఏమి కావాలో ఇనీషియల్ గా యూజర్ కి ఏం కావాలో హై ఎండ్ కి ఏం కావాలో అవి టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు క్యూఏ పీపుల్ ఓకే నవ్ ఇది చూస్తే ఇదంతా డెవలపర్ ఫేజ్ అండి ఫస్ట్ సిస్టమ్ డిజైనింగ్ సిస్టమ్ డిజైనింగ్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ రిక్వైర్ ద సర్వర్స్ సర్వర్స్ టెస్ట్ డేటా బేసెస్ అలా క్రియేట్ చేయాలి అలాగా ఒక సిస్టమ్ క్రియేట్ చేయాలి సిస్టమ్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దానికి హై లెవెల్ గా సిస్టమ్ లో ఇంకేం కావాలి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గా ఏ పేజెస్ ఉండాలి ఏ టేబుల్స్ ఉండాలి ఏదైనా ఎగ్జా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పానండి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ గురించి ఏవైనా అవచ్చు అలాగే ఆర్కిటెక్చర్ గా ఏం కావాలో పేస్ టు పేస్ట్ డిజైనింగ్ ఓకే మాడ్యూల్ టు మెజర్ డిజైనింగ్ కమ్యూనికేషన్ డిజైనింగ్ ఇవన్నీ డిజైన్ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే జీమెయిల్ తీసుకోండి జీమెయిల్ లో మనకి ఇన్బాక్స్ పేజ్ ఒకటి ఉంది 
యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఒక పేజ్ ఉంది సెండ్ అవుట్ పేజ్ ఒకటి ఉంది అవుట్ బాక్స్ పేజ్ ఉంది సైన్ అవుట్ పేజ్ ఒకటి ఉంది కంపోజ్ పేజ్ పేజ్ ఒకటి ఉంది అలాగే చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి ఓకేనా అలా పేజ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ ఏ పేజ్ ఏ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి తర్వాత ఇన్బాక్స్ పేజ్ క్రియేట్ చేయాలి దాని తర్వాత సెండ్ ఐటమ్స్ ఆర్ ఎల్స్ కంపోజ్ మేజ్ ఇలాగా మనం కేటగిరీ చేసుకున్నాం కదా ఈ పేజ్ తర్వాత ఈ పేజ్ అని దాన్ని ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ అంటారండి జీమెయిల్ ఒక సిస్టమ్ తీసుకుంటే సిస్టమ్ లో ఇలా పేజెస్ ఏమున్నాయో అవి ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ అంటారు ఇప్పుడు ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ తర్వాత మాడ్యూల్ డిజైన్ మాడ్యూల్ డిజైన్ ఏంటంటే ఆ పేజ్లు ఎలిమెంట్స్ ఇప్పుడు ఇన్బాక్స్ తీసుకుంటే మెయిల్స్ ఇన్బాక్స్ లోనే కంపోజ్ బటన్ ఒకటి ఉంటుంది అలాగా అలాగే ఈ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ చూసుకుంటే యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ అయితే యూజర్ నేమ్ ఒక సెక్షన్ పాస్వర్డ్ ఒక సెక్షన్ ఫార్గర్డ్ పాస్వర్డ్ ఇంకో సెక్షన్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఒక సెక్షన్ అలాగా ప్రతి దానికి ఆ పేజ్ లో చిన్న చిన్న మాడ్యూల్స్ ఉన్నాయి ఆ మాడ్యూల్ డిజైన్ చేయడమే మాడ్యూల్ డిజైన్ అంటాడు అంటే డెవలపర్ హై లెవెల్ నుంచి లో లెవెల్ ని సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఇక్కడ ఆర్టిఫిషియల్ డిజైన్ నే ఇంకోటి అంటారండి దీని ఏమంటారంటే హై లెవెల్ డిజైన్ అంటారు హై లెవెల్ డిజైన్ అంటారు అదే మాడ్యూల్ డిజైన్ కి వస్తే ఇక్కడ దీన్ని లో లెవెల్ డిజైన్ అంటారు అండి హెచ్ఎల్డి ఎల్ఎల్డి అంటారు ఓకే అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు డెవలపర్ సిస్టమ్ ని డిజైన్ చేసేసాడు డిజైన్ చేసి క్యూఎం మెంబర్ కోడ్ ఇచ్చాడు అది క్యూఎం మెంబర్ ఫస్ట్ యూజర్ కి ఏం కావాలో హై లెవెల్ టెస్ట్ కేసు రాసిన తర్వాత సిస్టమ్ డిజైన్ చేస్తున్నాడు కదా సిస్టమ్ డిజైన్ ప్రకారంగా సిస్టమ్ టెస్ట్ కేసు రాస్తారు ఆర్కిటెక్చర్ డిజైన్ ప్రకారంగా ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ టెస్ట్ కేసు రాస్తారు మనం నెక్స్ట్ లెవెల్స్ లో నేర్చుకుంటాం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంటంటే ఇట్ ద హార్ట్ టు ది ఎనీ అప్లికేషన్ అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఇప్పుడు కాదు తర్వాత చెప్పుకుందాం మాడ్యూల్ డిజైన్ కి వచ్చిన తర్వాత మాడ్యూల్స్ చిన్న చిన్న పార్ట్స్ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ లాగిన్ ఇన్బాక్స్ లో డేటా సైన్ అవుట్ అవన్నీ చిన్న చిన్న బటన్స్ ఉంటాయి కదండి టేబుల్స్ బటన్స్ డ్రాప్ డౌన్స్ ఏమి ఉంటాయి అవన్నీ యూనిట్స్ ఒక పేజ్ లో అవి దాని అది డెవలపర్ ఏం చేసాడు ఆ కరస్పాండింగ్ గా యూనిట్ టెస్ట్ కేసు వస్తాడు డెవలపర్ అయిపోయిన తర్వాత కోడింగ్ ఇచ్చాడు క్యూఏ పీపుల్ కి ఏం చేశారు క్యూఏ పీపుల్ లో ఆబ్వియస్ యూనిటెడ్ యూనిట్ టెస్ట్ కేసు ఉన్నాయి అండి యూనిట్ టెస్టింగ్ స్టార్ట్ చేశారు ఆ యూనిట్స్ ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాయి యూనిట్ తర్వాత ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ టెస్ట్ కేసెస్ రాస్తారు టెస్టింగ్ చేస్తారండి అంటే ఏంటి ఇంటిగ్రేషన్ టెస్ట్ కేసు ఏం రాసామో అది ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ రాస్తారు అంటే పేజ్ నుండి పేజ్ ఎలా ప్రో కమ్యూనికేషన్ ఉంది సిస్టమ్ టు సిస్టమ్ ఎలా కమ్యూనికేషన్ ఉంది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఎప్పుడు కమ్యూనికేషన్ ఉంది ఇవే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే సిస్టమ్ టెస్టింగ్ అంటే సిస్టమ్ హోల్ సిస్టమ్ చెక్ చేయడం అనమాట సిస్టమ్ టెస్టింగ్ తర్వాత యూఏటి యూఏటి స్టాండ్ ఫర్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి స్టూడెంట్ ఫర్ యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ సారీ మనం ఏం చేద్దామంటే బ్రాకెట్ పెడదాం ఇలా పెట్టి యూజర్ యాక్సెప్టెన్స్ టెస్టింగ్ ఇలా అంటారు సో ఇది యూఐటి యూజర్ యాక్సెప్ట్ టెస్టింగ్ యూఐటి టెస్టింగ్ అని ఉంటుంది యూఐటి టెస్ట్ కేసు అలాగే యూఐటి టెస్టింగ్ అని ఉండదు టీ అంటే టెస్టింగ్ దాంట్లో ఉంది యూజర్ కి కావాల్సిన హై లెవెల్ గా టెస్ట్ కేసెస్ టెస్టింగ్ చేస్తారు యూఐటి ఇది నథింగ్ బట్ ఇది చూస్తే మనకి అన్ని అయిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ ఫేజ్ లో ఉంది సో యూఐటి విల్ బి అట్ ద లాస్ట్ ఫేజ్ కస్టమర్ కి ఇచ్చే ముందు కస్టమర్ కి ఆ ప్రోడక్ట్ ఆర్ అప్లికేషన్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఇచ్చే ముందు టెస్ట్ చేసేదాన్ని యూఏటి అంటారండి లెవెల్స్ లో ఇంకా క్లియర్ నేర్చుకుంటాం ఇప్పుడు టెన్షన్ పడకండి సో వి మోడల్ లో ఇవన్నీ టర్మ్స్ రాసుకుందాం ఓకే వి మోడల్ లో వి స్టాండ్స్ ఫర్ వెరిఫికేషన్ వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ వ్యాలిడేషన్ అంటే క్యూ పీపుల్ ది వెరిఫికేషన్ అంటే డెవలపర్ ది కోడింగ్ అనమాట చూడండి ఒకసారి డయాగ్రామ్ అని చూపిస్తాను చూడండి వెరిఫికేషన్ అంటే డెవలపర్ది వ్యాలిడేషన్ అంటే క్యూ మెంబర్ ది ఇదంతా క్యూ మెంబర్ యాక్టివిటీస్ అండి చూడండి డెవలపర్ డిజైన్ చేసుకుంటూ వస్తాడు క్యూ మెంబర్ టెస్ట్ కేసు రాస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఎవరు ఖాళీ కూర్చోరు ప్యారల్ వర్క్ ఈ రెండు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ రెండు ఏమి ఉన్నాయో అవన్నీ ప్యారల్ నడుస్తాయి ఎవరు ఎప్పుడైతే డెవలప్ కోడింగ్ ఇస్తాడో దాని ప్రకారంగా మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం ఒరిజినల్ గా అప్లికేషన్ టెస్టింగ్ చేస్తాం ఏం కంపేర్ చేసుకొని టెస్ట్ కేసు కంపేర్ చేసుకొని ఓకే సో వెరిఫికేషన్ అండ్ వ్యాలిడేషన్ చూస్తే ఇంత డయాగ్రామ్ ప్రకారంలో ఇన్ వి మోడల్
सॉरी अंडे किन्हर अदना बिफोर शिपिंग डा प्रोडक्ट टू कस्टमर तो दंड डायग्राम चलने को सॉरी यूएटी टेस्ट केस मुंदर रासना मंडा आओ ना अंडे डायग्राम का कारण का यूएटी टेस्ट केस मुंदर रासना रिक्वायरमेंट क्या दंड ऐपने उठने यूएटी टेस्ट केस रासना एंड यूएटी मात्रों लास्ट चेस में आधे पांच रासना है ना करा � Unit testing will be done. Unit testing will be done. Connection, sorry, will be done at at initial stage. Means at at we are doing at coding phase. And the other one, coding phase only unit testing is done. Coding after that unit testing is done. And the co further the issues will be done. So because to remove or uh, to remove defects or to leakage leakage patron leakage defects to further status and integration testing system testing law yella kun yella kumunde ikramano defects ne thesis no that's it and it is v model Okay, unit testing. Come to another model. Come to another model. Inco model intent. We so have iterative. Sorry. We we'll have iterative model. Iterative model. Iterative model. Iterative model. Iterative. Iterations. Ekada no iterations and word mana. Iterations. On and six. Mano initial seed ne chhuna da puru for loop iterative loop. Do loop iterative loop. Alavu na engada. Ab iterative loop santa rande. Iterative loop rande. Or condition true ya varku. A loop. A loop lo ne condition. Sir iterate ita onto rande. Execute it out. Unto It can be incremental or decremental. Halu plus one ki unto ne. Ekka de the waterfall lo disadvantage onne ro. V model koste advantages and disadvantages will be similar to. Waterfall. Waterfall model is the advantage of the design. It is the same as the model. So, here we have a waterfall low, major disadvantage. It is not suitable for larger or ongoing projects. That is why it is well suitable. The iterative model is well suitable for larger projects. The iterative is suitable for larger projects. And it resource utilization would have chala bound to nandu. So diagram to approach it to stay. Just a minute, let me save it. Save just now and save. New one. Literate lo diagram de approach na nde. Dela gunto na nte. Kada. Iterations are the same as the project in this corner. The project in this corner. A project may break and rule this. Okay, what do you do? They will break that project into smaller sections. And the project is not. I don't know. I don't know. Okay, new this one. 
don't want to see this one. Let us consider, I have taken big project. Okay, the project is kind of, a project law, they will have different, different sections. Different different section break just now and the project name chinna chinna mukkala ka break chase is implement just sir okay then the break just much one the break just one sir and the module so a the approach in this open that and the implement just sir okay like iterative model will you know to stay any iterations in the okay trend mode on all the way to our head and the company that is open to one and a problem So, you can use some of the iteration and you can choose the iteration. Okay, chip the end, negative approach. Okay, chip the So, first, you can iteration slow, first iteration, you can use requirements. Is Requirement is contained. A requirement is coni. Nano, cut a design Jason. Design Jason Tarota, Jenny, Nano, coding test. Jesse, Nano, Jenna, Nano, testing Jason. So, like a Pratio Kutundi Let me No, no. the first iteration. My first first iteration, okay, and this is my second iteration. This is my third iteration. Three. Like I iteration something. First changes are on day. First, they will take the requirements and they will code in the requirements. Later, they will. They design the requirement, then they will code in the requirement. Code in just none, on a test chest them. Test chest in Taravata, e requirement type in, e iteration type in. Next to next iteration start every day. Next iteration start in the next iteration start in a good, obvious, then money design chest saru, throta, then coding chest saru, then throta, then money testing chest saru. Testing chest in a car, third iteration start every day. Third iteration would say, we learn the day. Second iteration day, but the third iteration started to the requirement is Kuntaro, then the design chess are and then the other than coding chess are and the other than testing chess are. Alaga, Prati iteration implement just Kuntu. You could choose Kuntu example this Kunde, okay, example Gurthunch Kunde, you could write Ledo Prati iteration, Prati iteration, iteration period will be generic, generic iteration 
ఇటరేషన్ టైం పీరియడ్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఒక ఇటరేషన్ టైం పీరియడ్ విల్ బి మినిమం టు మాక్సిమం అయితే విల్ బి వన్ టు ఫోర్ వీక్స్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి నా నేను ఒక్క నిమిషం సరండి ఓకే ఒక ఇటరేషన్ నాకు టూ వీక్స్ తీసుకోండి టూ వీక్స్ తీసుకున్నానంటే దీంట్లో ఫస్ట్ వీక్ డెవలపర్ కోడింగ్ రాసి టెస్టింగ్ చేయమని ఇచ్చాడు ఫస్ట్ వీక్ అయిపోయిన తర్వాత సెకండ్ వీక్ క్యూఏ టీమ్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు సెకండ్ వీక్ క్యూఏ టీమ్ టెస్ట్ టెస్ట్ చేస్తున్నారు ఇటరేషన్ వన్ అంటే డెవలపర్ ఇటరేషన్ టూకి వెళ్ళిపోతాడు వెళ్ళిపోయి ఇటరేషన్ కో టూ ఒక కోడింగ్ రాసేస్తూ ఉంటాడు మనం ఎప్పుడైతే ఇటరేషన్ వన్ది టెస్టింగ్ అయిపోయిందో మనం థర్డ్ వీక్ మూవ్ అవ్వగానే అదే వీక్ లో వీళ్ళు ఇటరేషన్ త్రీకి వెళ్ళిపోతారు అంటే పేదలు గా మనం వన్ చేస్తా అంటే మనం వన్ టెస్టింగ్ చేస్తా అంటే టూ కోడింగ్ చేస్తా అంటారు టూ టెస్ట్ చేస్తా అంటే త్రీ కోడింగ్ చేస్తా అంటారు త్రీ టెస్టింగ్ చేస్తా అంటే ఫోర్ కోడింగ్ చేస్తా అంటారు ఫోర్ టెస్ట్ అంటే అంటే ఫైవ్ కోడింగ్ చేస్తా అంటారు అలాగే పేరల్ గా వర్క్ ఫాస్ట్ గా అయింది అంటే ఇప్పుడు అర్థమైంది మనకి అంటే అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఏంటండి ఇటరేటివ్ మోడల్ లో ఇటరేటివ్ ఈస్ సూటబుల్ ఫర్ లార్జర్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇట్ ఆల్వేస్ సూటబుల్ ఫర్ ద లార్జర్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ మధ్యలో ఏ రిక్వైర్మెంట్ అయినా మనం యాడ్ చేసుకుంటాం సో ఎనీ రిక్వైర్మెంట్ క్యాన్ బి యాడెడ్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ ద ఫేజ్ అలా అంటే ఎగ్జాంపుల్ డైగ్రామ్ చూసి అర్థమవుతుందండి ఇప్పుడు నాకు ఇట్రేషన్ వన్ చేస్తున్నాను కొత్త రిక్వైర్మెంట్ వచ్చింది ఇంప్లిమెంట్ చేయమన్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తాం ఈ ఇట్రేషన్ టూ లో కాంపనెంట్స్ అన్ని ఈ మాడ్యూల్ ఇట్రేషన్ టూ మాడ్యూల్ ఇట్రేషన్ త్రీ మూవ్ చేసి ఇట్రేషన్ టూ తీసుకొని కొత్త రిక్వైర్మెంట్ నేను చేసేస్తాను సో అర్థమైంది కదా అంటే మనకి ఎంత అడ్వాంటేజెస్ చాలా అడ్వాంటేజ్ అండి ఇదే అడ్వాంటేజ్ కొత్త రిక్వైర్మెంట్ యాడ్ అవడమే ఏ ఏ కంపెనీలోనే చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో కమ్ టు అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఇన్ ఇట్రేట్ లో కమ్ టు అడ్వాంటేజెస్ అడ్వాంటేజెస్ వస్తే డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ అడ్వాంటేజ్ అండి ఆబ్వియస్ మనం చెప్పాం కదా సూటబుల్ ఫర్ సూటబుల్ ఫర్ ఫర్ లార్జర్ ప్రాజెక్ట్స్ వెరీ గుడ్ సెకండ్ ఇలా ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ మనం యాడ్ చేసుకుంటూ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నామంటే మనం మెజర్ చేయొచ్చు ఎంత ప్రోగ్రెస్ అయిందో మనం మెజర్ చేయొచ్చు సో ప్రోగ్రెస్ క్యాన్ బి మెజర్డ్ ఓకే అండ్ థర్డ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ వస్తానండి రిసోర్స్ యూటిలైజేషన్ కూడా మంచిగా ఉంటుంది అంటే అందరూ కరెక్ట్ గా ఇన్వాల్వ్ అవుతా ఉంటారు ఖాళీ అవులు కూర్చోరండి అండ్ చూడండి మనం ప్రతి రిక్వైర్మెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాం డిఫెక్ట్స్ ఈజీగా ఐడెంటిఫై అవుతున్నట్టే ప్రాజెక్ట్ లో రిస్క్ తక్కువ ఉంటాయి సో రిస్క్ విల్ బి లో అంతే దీస్ అ ఫ్యూ అడ్వాంటేజ్ డిస్అడ్వాంటేజ్ ఇన్ సారీ ఇస్ ఫ్యూ అడ్వాంటేజ్ అడ్వాంటేజ్ ఇన్ ఇట్రేట్ మోడల్ ఇట్రే ఇదే డిస్అడ్వాంటేజ్ వెళ్తే చూడండి ప్రతి ఇట్రేషన్ ఎలా అవుతుంది ఎలా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి ఇట్రేషన్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ మనం పక్కా తెలియాలి అందుకనే ఇట్ రిక్వైర్స్ స్కిల్డ్ రిసోర్సెస్ కొంచెం అప్లికేషన్ గురించి తెలిసిన వాళ్ళు పక్కా కావాలండి దీనికి అండ్ ఆఫ్ ఎస్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ సారీ క్యాప్సాన్ ఉంది నాట్ suitable for smaller projects and ekkadaithe skill untundo akkada always management risk manager manager lo cheppe maata eppudu vintaru ante management risk untundandi sorry ilaaga manu advantage disadvantage telusukochandi okay ఇది ఇటరేటివ్ మోడల్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే స్పైరల్ అండి స్పైరల్ స్పైరల్ మోడల్ ఓకే స్పైరల్ స్పైడర్ స్పైరల్ స్పైరల్ బైండింగ్ 
ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇదేనండి స్పైడర్ స్పైరల్ బెండింగ్ స్పైడర్ ఎలా ఉంటుంది గుర్తుందా సేవ్ చేద్దామండి స్పైటర్ వెబ్బేలో చేసిన గుర్తుందా మనకి గీస్తాను డైగ్రామ్ కరెక్ట్ గా ఉన్నాయి ఏమనుకోకండి స్పైటర్ గీస్తున్న వెబ్ ఇలా ఇలా పెడుతుంది వెబ్ లైన్ ఉందండి ఇలా స్పైటర్ పెడుతుంది వెబ్ అండి స్పైరల్ బండి కూడా ఇలా రింగ్స్ లా ఉంటాయి ఇదే స్పైడర్ ఆర్ స్పైరల్ వెబ్ అంటారు సో ఇదే మోడల్ తో స్పైరల్ ని డిఫైన్ చేశారు ఎలాగంటే చూసేయండి ఎలా ఉంటుంది స్పైడర్ చూస్తే స్పైరల్ చూస్తే డైకి నోట్ ఇప్పుడు ఒకటి తీసుకుందాం అండి ఫోర్ సెక్షన్స్ ఏముంటాయని ఇక్కడ ఫస్ట్ రిక్వైర్మెంట్స్ తీసుకుంటాం దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ డిజైన్ అండి ఈ ప్రకారంగా ఇక్కడ కోడింగ్ అండి ఇక్కడ టెస్టింగ్ ఇది ఎక్కడో యూజ్ చేయట్లేదండి స్పైరల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయట్లేదు ఇక్కడ మనం తెలియాలి స్పైర్ స్పైరల్ అంటే ఏంటి అని స్పైరల్ ఎక్కడ యూజ్ చేయరు ఎక్కడ ఇంటర్వ్యూలు కూడా అడగరండి స్పైరల్ అసలు ఏం చేస్తారు అంటే అసలు ఎలా ఇంప్లిమెంట్ ఎక్కడ చేస్తారు ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి కస్టమర్ వచ్చాడు ఒక రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు చేయమన్నాడు చేసామండి వాడు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఇంకోటి ఇచ్చాడు మనం అది చేసాం వాడు మళ్ళీ హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు మనం ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూస్తూ చూస్తూ వాడు అలాగే హ్యాపీ ఫీల్ అయితే ఉండుకున్నాను అనుకోండి వాళ్ళు ఇస్తూ ఉంటాడు మనం చేస్తూ ఉంటాం ఇస్తూ ఉంటాడు చేస్తూ ఉంటాం అంటే అలాగా ఇచ్చుకుంటూ ఇచ్చుకుంటూ పోతా ఉంటాం మనం చేసుకుంటూ పోతా ఉంటాం ఫస్ట్ ఏం చేశాడు వాడు ఒక కొత్త ఒక కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు అండి ఆ రిక్వైర్మెంట్ నేను కోడింగ్ చేశాను డిజైన్ చేశాను అండ్ కోడింగ్ చేశాను అండ్ టెస్టింగ్ చేశాను వెరీ గుడ్ ఇక్కడికి వచ్చిన వాడు హ్యాపీ ఫీల్ అయ్యాడు ఇంకో రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడు దాన్ని డిజైన్ చేశాను దాన్ని కోడింగ్ చేశాను అండ్ టెస్టింగ్ చేశాను ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత వాడు ఇంకోటి ఇచ్చాడు రిక్వైర్మెంట్ నేను ఆ రిక్వైర్మెంట్ తీసుకున్నాను అండ్ డిజైన్ చేశాను కోడింగ్ చేశాను అండ్ టెస్టింగ్ చేశాను ఇలా వాడు ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తా ఉంటాడు మనం చేసుకుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం ఇదే స్పైరల్ మాత్రం అంటారండి ఓకే అంటే ఎగ్జాంపుల్ అండి ఇక్కడ మనం ఏమనుకుందంటే ఇది హై లెవెల్ అనుకోండి హై లెవెల్ హై లెవెల్ ఇక్కడ హై లెవెల్ డిజైన్ ఇక్కడ హై లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్ ఇది హై లెవెల్ డిజైన్కి హై లెవెల్ కోడింగ్ వేశారు ఇక్కడ మనం హై లెవెల్ టెస్టింగ్ చేస్తాం తర్వాత ఇంక కొత్త రిక్వైర్మెంట్ ఇచ్చాడండి లెట్స్ కన్సిడర్ మీడియా లెవెల్ రిక్వైర్మెంట్ ఆ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం మీడియా లెవెల్ డిజైన్ చేశాను ప్రకారంగా మీడియా లెవెల్ కోడింగ్ రాశానండి అక్కడ అలాగే ప్రకారంగా ఇక్కడ మీడియా లెవెల్ టెస్టింగ్ చేశాను సో వాళ్ళు ఇంకోటి ఇచ్చాడండి లెట్స్ కన్సిడర్ ఇది కూడా మీడియా లెవెల్ అనుకోండి ఎం వన్ రిక్వైర్మెంట్ ఇది కూడా మీడియా లెవెల్ డివైజ్ అనుకోండి ఎం వన్ డిజైన్ ఇక్కడ మీడియా లెవెల్ కోడింగ్ రాస్తున్నాను కోడింగ్ రాశాను ఈ మీడియా లెవెల్ టెస్టింగ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఇలాగా ఒక్కొక్కటి ఒకటి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వెళ్తారు స్పైరల్ లో ఇదే స్పైరల్ మెథడ్ అండి బట్ స్పైరల్ లో ఫ్యూ పాయింట్స్ ఉన్నాయి ఫ్యూ పాయింట్స్ ఏంటంటే Spiral is nothing but spiral ఏంటి అంటే స్పైరల్ ఈజ్ ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ వాటర్ ఫాల్ అండ్ ఇటరేటివ్ మోడల్ సో ఇక్కడ చూస్తే ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇంక్రిమెంట్ అండ్ రిలీజెస్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఉంది అంటే ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఒక దాని తర్వాత ఒకటి ఉంటుంది కదా అలా ఇంక్రిమెంటల్ ప్రాసెస్ ఉంది సో ఇట్ ఈస్ ఏ ఇంక్రిమెంటల్ ఇంక్రిమెంటల్ 
method of implementing implementing phases idi spiral law come to advantage the disadvantage spiral law advantage disadvantage ko same untundante major disadvantage andi vaste first one is first one vallu vallu ichukuntu pota antaru mat cheskuntu pota andu so there is no fixed time so that's why so that's why spiral may go infinity ka major disadvantages major disadvantage undi advantages ku vachina disadvantages ku vachina combination iterative lo advantages konni chestundi waterfall advantages inkonni chestundi okay ante ఈ డిజైన్ పని ఇంకా ఉంటాయి మేనేజ్మెంట్ కాంప్లెక్స్ అంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్కి వస్తే సూటబుల్ ఫర్ లార్జర్ ప్రాజెక్ట్స్ డెవలప్మెంట్ ఫేజు ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తారు ఇలాగ ఒక్కొక్క అడ్వాంటేజ్ డిజడ్వాంటేజ్ ఉన్నాయి ఓకే అది వాటర్ ఫాల్ అని చెప్పుకోవచ్చు అండి ఇట్లా అడ్వాంటేజ్ డిజడ్వాంటేజ్ చెప్పుకోవచ్చు ఓకే నో ఇష్యూస్ సో ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్ బిగ్ బ్యాంగ్ మోడల్ ఈ బిగ్ బ్యాంగ్ అనే వార్డ్ మనం ఒక టూ థౌజండ్ నాకు తెలిసి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ టూ థౌజండ్ థర్టీన్ ఎన్నో ఏం చేశారు అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ అంటే బిగ్ బ్యాంగ్ థీరీ చేశారు అక్కడ ఏం చేశారు ఎర్త్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఎర్త్ ఎలా పుట్టింది మనిషి పుట్టుక ఎలా ఉన్నాడు ఇవన్నీ తెలుసుకున్నారు బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రిజల్ట్ వచ్చిందా రిజల్ట్ ఏం రాలేదు అలాగే బిగ్ బ్యాంగ్ లో కూడా అలాంటి పాయింట్స్ ఉన్నాయండి సో ఆ పాయింట్స్ రాస్తా చూడండి actual needs the user may not get his end product at the first time rasana no okay to explain this content no user deals with time and money and and <clears throat> smaller organizations will use this model very poor model in sdlc so choose the it is a model which doesn't contain any process document then explain cheyana ki any process do a document ledandi ante oka process diagram or document em ledu user may not know what is actual needs oka example teeskondi manaki red bus lo apps unnai kada chinna chinna apps unnai kandi mana app store lo appude create chesina red bus illu ekkada mnc seeki kelli ekkada create cheyarandi okay em chesaru oka chinna company dikkar kelli yatra jino edo oti something oka mnc ki kellakunda oka chinna company kelli startup companies kelli మాకు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసేవండి అంటారు ఆ అప్లికేషన్ జావాలో కావాలో డాట్ నెట్ కావాలో తెలియదు ఎందుకు ప్రాసెస్ లేదు కాబట్టి అందుకనే యూజర్ మే నాట్ నో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్ నీడ్స్ ఆ జావాలో కావాలో డాట్ నెట్ కావాలో తెలియదు ఇంకో నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి యూజర్ మే నాట్ గెట్ ఈస్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ అంటే మీరు రిజర్వేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారండి బస్సులో ఎగ్జాంపుల్ మరి మీరు వెళ్ళారు కంపెనీకి వెళ్ళారు నాది ఏబిసి బస్ డాట్ కామ్ అని ఉంది ఆ దానికి యాప్ క్రియేట్ చేయమన్నారు గుడ్ యాప్ క్రియేట్ చేశారు అక్కడ జర్నీలో చూస్తే మనం బుక్ చేసుకున్నప్పుడు జర్నీలో చూస్తే దాంట్లో మనకి ఏం కనిపిస్తుంది జర్నీది ఎప్పుడైనా టేబులర్ ఫార్మాట్ అంటే క్యాలెండర్ పాపప్ వస్తుంది ఓకే మీరు డాక్యుమెంట్ లేదు కదా రాయలేదు మీరు నాకు క్యాలెండర్ పాపప్ రావాలని అలా కాకుండా డ్రాప్ డౌన్ కనిపించండి యూజర్ డిసప్పాయింట్ అవుతాడు ఏంటి అన్ని యాప్స్లో అయితే నాకు క్యాలెండర్ పాపప్ వస్తుంది ఇక్కడ రావట్లేదని 
దట్స్ వై ఎందుకు డాక్యుమెంట్ రాయలేదు కాబట్టి సో యూజర్ మే నాట్ గెట్ హీస్ ఎన్ ప్రోడక్ట్ అటు కాల్స్ అండ్ ప్రోడక్ట్ వస్తుందో లేకపోతే వస్తు వస్తుందో లేకపోలేదు అండ్ యూజర్ డీల్స్ విత్ టైమ్ అండ్ మనీ ఎంఎన్సీకి వెళ్ళి చిన్న చిన్న కంపెనీస్కి వెళ్ళి ఏం చెప్తారండి నాకు వన్ వీక్ లో ఒక అప్లికేషన్ ఒక ప్రోడక్ట్ కావాలంటారు చూడండి వన్ వీక్ లో కావాలంటున్నాడు మీకు ఒక ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ వన్ ల్యాక్ టూ ల్యాక్స్ థర్టీ ల్యాక్స్ ఎన్నో ఇస్తాను ఈ ప్రోడక్ట్ నాకు వన్ వీక్ లో చేసి ఇమ్మంటాడు అంతే చిన్న కంపెనీకి వెళ్ళి దట్స్ వై యూజర్ అంటాడు టైమ్ అండ్ మనీతోనే డీల్ చేస్తాడు అబ్బియస్ చెప్పుకున్నా కానీ చిన్న కంపెనీలు యూజ్ చేస్తాం ఈ మోడల్ దీని వల్ల ప్రాసెస్ దగ్గరం లేదు కాబట్టి ఇది చాలా పూర్ మోడల్ అండి హెచ్డిఎల్సీలో ఓకే సో ఇది బిగ్ బ్యాంక్ ఒకసారి చూస్తే రివైండ్ చేసుకుంటే మనం ఎస్డిఎల్సి లాస్ట్ క్లాస్ లో ఎస్డిఎల్సి ఫేజెస్ నేర్చుకున్నాము ఎస్డిఎల్సి టైప్స్ నేర్చుకున్నాము వాటర్ ఫాల్ బి మోడల్ ఇటరేటివ్ స్పైరల్ అండ్ బిగ్ బ్యాంగ్ అండ్ ఎజర్ నేర్చుకున్నాము ఇక్కడ మనం తెలుసుకున్నాం అండి మన వాటర్ ఫాల్ మోడల్ ప్రీవియస్ క్లాస్ నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ నేను వి మోడల్ ఏంటి ఇటరేటివ్ మోడల్ అంటే ఏంటి స్పైరల్ మోడల్ అంటే ఏంటి అండ్ బిగ్ బంగ్ మోడల్ ఏంటో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశానండి ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో ఫర్దర్ గా చాలా నేర్చుకున్నాం టెస్ట్ ప్రాసెస్ గురించి థ్యాంక్ యూ అండి దొరికినందుకు థ్యాంక్ యూ ఫర్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ పేషెన్సీ వి మీట్ ఇన్ నెక్స్ట్ క్లాస్